pelada uh, aqui no dia de hoje, depois da gente estar já com, esse, com essa apresentação aqui, mas uh, hoje nós anunciamos mais um evento muito importante para a cidade, né, que é a realização, a Daniela falou que eu tinha que portuguesar, eu não consigo, o 50 Best Latin America, os 50 melhores da América Latina, uh, sendo realizados pela primeira vez no Brasil e, obviamente, uh, nosso deputado Otávio aqui, no Rio de Janeiro, uh, na cidade do Rio de Janeiro. Uh, o Charles vai, daqui a pouco, falar aqui um pouquinho, a gente vai responder algumas perguntas da imprensa, mas eu queria pontuar, Charles, dois ou três aspectos é, muito importantes uh, desse evento ser realizado uh, na cidade do Rio de Janeiro. Né? Nós uh, temos muita convicção do papel que a cidade do Rio tem no, uh, no sul global, uh, o papel que nós desempenhamos como uma cidade que atrai pessoas, que atrai funções, que atrai, organiza que atrai organizações, uma cidade que tem um protagonismo uh, de uma cidade global, uh, num país que tem a importância que tem o Brasil uh, para a América do Sul, independente dos nossos gostos, ideologias, uh, achismos ou opiniões. Eu acho que ontem uh, nós tivemos em Brasília, uh, tirantes as partes que alguns discordam, uma demonstração importante disso, do protagonismo que o Brasil tem na cena a política mundial, especialmente na cena política da América Latina. E por que, que eu divago sobre tudo isso? Porque é natural uh, que países tenham cidades uh, que, de certa maneira, representem a força uh, desses países, ou a construção da identidade desses países. Esse é o papel que o Rio de Janeiro cumpre, entre outros papéis, mas esse é um importante papel que o Rio de Janeiro cumpre uh, para o Brasil. Né, o Rio de Janeiro, ele é o, 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 enfim, a marca, o criador uh, dessa identidade brasileira, que tem muito a ver com a nossa cultura, com os nossos hábitos, com, os, com o nosso jeito de ser. Uh, e é algo que marca essa identidade brasileira, certamente, e eu incluiria isso dentro da nossa cultura, é a enorme qualidade da nossa culinária. Uh, portanto... O primeiro aspecto que eu queria destacar de termos um evento como esse aqui é, obviamente, de chamar a atenção para a culinária da América Latina, para aquilo que se faz na América Latina, mas de um lugar que tem, eu vejo o Claude aqui, enfim, é, é, o francês mais carioca de todos, ou o carioca mais afrancesado de todos, mas uma cidade que tem é, uma produção culinária excepcional, sofisticada, como tantos aqui presentes, e uma culinária ah, de rua, de botecos, de espaços informais, que também é uma característica positiva da nossa cidade, ah, que também encanta ah, ah, e faz essa marca e constrói essa identidade brasileira. E o segundo aspecto que eu queria destacar aqui é só o ponto de vista econômico. Ah, um encontro como esse, um evento como esse, ele tem o seu impacto naquele momento em que ele se realiza, em que ele acontece, mas ele vai criando uma narrativa, uma identidade para aquela cidade. Uh, não só porque encanta, o Charles, por exemplo, não quer mais sair do Rio. É, ele disse que vai amanhã, ele vai passar dois dias aqui, depois vai dar um pulo em São Paulo para os caras não se sentirem pouco amados, mas enfim, é só por isso, o prazer dele... Uh, é estar no Rio de Janeiro, mas é um pouco essa a, a sensação, quer dizer, a quantidade de gente que vai nos visitar naqueles dias uh, do evento, do encontro, uh, é, um, é um ganho, mas o mais importante é, de novo, essa construção de uma narrativa, de uma abertura de espaço, que permite consolidar a cidade como um centro importante da realização desse evento. O Rio realizou a Copa do Mundo, uh, o Brasil, no caso o Rio, duas vezes, duas finais de Copa do Mundo, realizou uma Olimpíada, realizou os Jogos Pan-Americanos, acaba de realizar a primeira versão uh, do Web Summit fora da Europa. Enfim, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente consolida esse papel da cidade. Então, Charles, é uma honra uh, para a cidade do Rio de Janeiro uh, receber o Fifty Best. Eu sei que, na verdade, essa é quase uma volta uh, da pandemia, né, dos, do período em que todos nós tivemos que comer sós, 
né? enfim, já voltamos a comer coletivamente. Então, uma, uma das coisas mais maravilhosas que tem que é sentar-se à mesa, ah, segundo o Marcelão, né, Kátia, para a gente comer bem, tomar algumas e contar muita mentira, o que é absolutamente permitido diante ah, de algumas doses de álcool, mas, acima de tudo, ah, é uma honra para a gente poder receber, e você pode ter certeza que essa vai ser a melhor edição do 50 Best Latin America Ever. Seja bem-vindo com vocês, Charles Reed. Good morning, everybody. Um, thank you very much for the introduction. Um, and look, I'm delighted to be here in Rio and have the opportunity of making this very special announcement uh, alongside Eduardo and his team. And I start by apologizing for my uh, lack of Portuguese, but uh, hopefully many of you uh, can speak English and that the uh, translators can keep up with me. Um, so I'll go slow. So, uh, as you probably worked out, I'm Charles, Charles Reed, um, and I'm the CEO uh, and also the fifth generation owner of William Reed, uh, a UK business, and we uh, own the, the, the 50 Best family. And we started that uh, brand, the 50 Best, uh, with the world's 50 best restaurants, which was about 20 years ago now. And since that, we've extended it into bars, 50 best bars, 50 best hotels, about to be announced and launched in, in, in the UK uh, this autumn. And of course, our regional lists, um, like Latin America's 50 best restaurants. And we're so pleased to be coming finally to Rio to celebrate in November. It has to be said that we are here because of the commitment and vision of your mayor, Eduardo, and of course his tourism team, Daniela, represented here. Without you guys, we wouldn't be here in town, and so thank you for that, uh, that the ongoing commitment. Your clear strategy to promote Rio as a gastronomic destination is absolutely makes it perfect sense for 50 Best to highlight all the innovation and creativity by bringing our event to your amazing city. Since its inception, since we started um, 50 Best, it, it, we've aimed uh, to be a positive force. We're showcasing international trends, highlighting great restaurants from all over the world, and providing the gastronomic community with inspiration to travel, to explore, and to discover. It's as much about building relationships and connections through food as it is about the ranking itself. You can just ask any of the chefs. We launched Latin America's 50 Best back in 2013 because outside of the region, so few people knew anything about the amazing hospitality and gastronomy in the continent. We were determined to shine a light on the exciting and diverse cuisine of Latin America and showcase the talent of chefs and restaurateurs throughout the region. The first two years were held in Lima, in Peru, and I'm very proud to say that we helped transform the world's perception of that city and their cuisine, and the benefits that they enjoy of inbound tourism continue to accrue today. Since then, we've also hosted events in Mexico City, Bogota, Buenos Aires, and Merida. Over the last decade, there's no doubt that we and our brand have played an important role in bringing Latin American gastronomy together. And as I mentioned before, through the list, we've helped foster the growing trend for gastro-tourism, which Eduardo referred to, with food and drink at the forefront of many people's travel choices. And I think it's also important to say 
that our reach of our brand is not just in Latin America, it's a global brand. Our biggest audience market is actually the US and secondly Europe. And our social media channels connect with over three million people uh, with two and a half million further on our websites. These are predominantly foodies, high net worth individuals and gourmand travelers, all people you want to attract to your city. And through this engagement of our brand and that of the chefs which visit and come to support our list, we will be able to promote the wider gastronomy of the city and encourage inbound tourism to the benefit of all in the city. Nurturing that sense of discovery to help showcase your culinary and cultural assets, that is part of the legacy that 50 Best will leave. Look, I've been coming to Brazil for many years, from the very beginning of Latin America's 50 Best, to host here. But it's only now that your city has that vision and, and leadership to make it happen. So we are very excited to be able to host the region's most important gastronomic gathering here in Rio. A city renowned for its food and drink and its ability to celebrate and party. This year, it is even more special as we move into the second decade of Latin America's 50 best restaurants and ever sponsored by our long-term and valued sponsor, San Pellegrino and Aquapana. Highlights for the program in November would include a series of key events which have become the cornerstone of 50 best restaurants. For example, our conference, 50 Best Talks, which sees world-renowned chefs discuss more of the most current topics facing the hospitality sector. Additionally, we will bring our 50 Best Signature Sessions to the city. This series sees chefs from around the region team up with local chefs here in Rio to host collaborations and cook for uh, the, the city. And these events are open to the public, offering unique money-can't-buy experiences. Of course, the key moment that grabs everyone's attention in the media spotlight is the awards ceremony itself. And this comes to a crescendo when we announce Latin America's 50 Best Restaurants 2023 live in the city on the evening of the 28th of November. We are partnering with the iconic Copacabana Palace Hotel as the official host hotel for the awards. And I would also like to thank them for their support and enthusiasm to make this the best celebration ever, and particularly appropriate in their centenary year. So thank you. Although I am based in London, we are very well represented here in Rio by the team at Sonimage, uh, our event management company, and throughout the region by our academy chairs. In fact, the academy chairs are vital to the process as a key part of their role is to select the 300 or so judges across Latin America that vote on their 10 best restaurants experienced in the previous 18 months, and that in turn creates and defines the list we produce. Rosa is our 50 best uh, restaurant chair for Brazil, sitting over here, and many of you will know her, but if not, come and say hello to her afterwards. And you'll, <laughs> like, like me, you'll, you'll find her knowledge of the sector and commitment is boundless. Thank you, Rosa. So, we look forward to seeing as many of you as possible at our events later in the year for what will be a true celebration of Latin American gastronomy and real culture. In fact, I think it will be like our own culinary carnival. So I look forward to that too. So thank you very much. Thank you. Uh, I think we have a video here. I'm going to be a master ceremony, and then we'll answer the question, is that right? Enquanto someone will push the chair for him to sit here, treat the guy well. Rio de Janeiro. The metropolis most beautiful of the world. Integrada à natureza como nenhuma outra. Clima agradável o ano inteiro, muito sol e uma vida cultural vibrante, com um povo alegre, acolhedor e a maior festa popular do planeta. Ficou com vontade? Isso porque você ainda não provou a comida. 
da culinária local à alta cozinha. Na praia, na rua, na casa de sucos, no botequim, nos restaurantes simples, nos charmoses e nos estrelados. A gastronomia carioca reflete o que nós somos, sofisticados e informais, bairristas e cosmopolitas, fiéis às tradições e antenados ao que há de mais inovador na cena contemporânea. Visitar o Rio pode ser doce, salgado, picante, mas o sabor que prevalece é sempre aquele gostinho de quero mais. O Rio da Água na Boca, né? Gostoso demais! That was a really good and uh, exceptional video, so um, thank you for presenting. I apologize, I haven't produced anything because I thought we were going to be up a mountain um, where there would be no AV, no, uh, uh, nothing but just a, a, a large statue. Um, so I'm sorry, I come very badly prepared. And that's not just a large statue, that's the statue. Mas vamos lá, enfim, a gente vai abrir para Pergunta Tereza, se quer organizar isso aqui? Pergunta sempre para o Charles, eu não tenho nada a dizer, não sei que eu como muito, que eu estou dieta. Nem interessa, alguém vai perguntar alguma coisa? Alguém? Perguntas aqui? Quem que você já tinha organizado? Não, é que eu avisei. Pode ir? Pode. No, no questions? Graças. É, bom dia a todos. É um enorme prazer, na verdade, não é nenhuma pergunta que eu é, queria. Eu senti já pela tua falar. entrada que tu é candidato ou quer fazer discurso. É isso aí. Ou quer promover Aprendi teu restaurante. Aprendi com você. Aprendi com você. Mas eu quero estar aqui falando em nome do Brasil. Eu, há muitos anos, tenho uma liderança na lista do 50 Best Restaurants e eu estou muito feliz de ser no Rio de Janeiro que é uma das cidades que eu mais amo no mundo. E era um sonho para a gente, para os brasileiros, o 50 Best estar no Brasil. Então, eu queria muito agradecer você, prefeito, por essa oportunidade de estar tá trazendo esse prêmio para o Brasil. A gente está bastante emocionado. Você é de onde? Eu? Ah. De São Paulo. Ah, que por coisa fofa. Não, eu só perguntei, ué. Por quê? Porque você falou como se não fosse do Rio. Eu não, eu não sou do Rio, sou então, do Rio. Então, achei Paulo. maravilhoso. I always hire her to say good things about me when she comes. You know? Uma salva de palmas para ela. É, é só um agradecimento Obrigado. de coração, tá? Obrigado. Obrigado. Tereza, alguém vai fazer alguma pergunta ou quer fazer um quebra-queixo ali, enfim, sobre o evento? Eu acho que se eu pudesse, antes de cortar de novo, então eu só queria, em resposta, dizer isso. Para dizer como nós estamos how pleased we are that this is the first uh, event we've had in Brazil and Brazil is an amazing country and I'm sure it's going to be well celebrated by lots of chefs from around Brazil but we're in Rio and that's that's worthy of a celebration so uh, I support your view thank you bom bom dia prefeito bom dia se você ficar com esse fone quando você fala em português <laughs> o cara vai traduzir em inglês para você você não vai nem se entender that's, yeah. Bom, primeiro a pergunta é para o Charles, é, por que o Rio de Janeiro foi escolhido e depois para o senhor, o apoio é, é apenas cultural ou tem apoio financeiro também da prefeitura? Tá, começa por mim, tem apoio financeiro, é, eu diria barato, pro, não vou falar isso não, porque ele vai aumentar, é, enfim, mas para a importância do evento, enfim, é um prazer. A prefeitura tem, inclusive a gente tem... Uh, trabalhado muito nisso, né, para que a gente traga encontros para o Rio de Janeiro, uh, que de fato representem transformação, mudança, oportunidade para a cidade. Então, o Fifth Best é mais um de, uma, de um conjunto importante que ou a gente faz recursos públicos ou, às vezes, em parceria, Fia Comércio, notável. Uh, no caso do Web Summit, uh, a gente buscando sempre trazer esses eventos para cá. Why Rio? Easy one. I, I think it, it, look. The city has amazing culture, the city has an amazing vision, and as I said before, you know, we've tried to, uh, to bring the event to Rio uh, in the past, but it's the first time that we've connected at the same time with our strategy for being, uh, uh, promoting gastronomy here. And I think um, it's, it's important to reflect the fact that we make our event free for the chefs to attend, and there's no, there's no payment or there's no methodology for the chefs to be uh, uh, ranked by whether they subscribe or not. And therefore, yes, uh, there is a, there's a, there's a city sponsorship element, and that's uh, equally important. Um, but most of all, it's about the vision 
and the, 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 the alignment of our culture and view of trying to promote gastronomy here in Rio. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou Priscila da TV Band. Gostaria de perguntar para os dois, primeiro para o prefeito. É, a gente sabe que a pandemia trouxe diversos impactos né, para a cidade, para todo o país de modo geral, mas também esse setor né, de alimentação, o setor de turismo, eles foram bastante impactados e até agora eles tentam retomar os níveis pré-pandemia. E, economicamente falando, né, prefeito, isso vai trazer um benefício muito grande para a cidade, mas também para o setor de turismo, que foi bastante impactado. Né? Essa é a pergunta para o senhor, né, uma afirmação do senhor com relação a isso. E para o Charles, eu queria é, também perguntar com relação a que esse evento, ele incentiva né, os chefes também na questão de criatividade. E aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que os chefes têm toda essa criatividade, como a gente já observou no vídeo. Queria também perguntar sobre a responsabilidade que esses restaurantes também passam a ter com essa premiação, com a vinda também do evento para cá. Bom, vou, vou responder primeiro. De fato, óbvio, né, o, o, a Covid-19 era a coisa mais anti-carioca do mundo. Né? Cariocas gostam de se abraçar e de se encontrar. Aliás, brasileiros gostam de se abraçar e de se encontrar. Então, esse vírus impacta numa cidade com as características do Rio de Janeiro de maneira muito forte. Mas eu acho que os últimos números que a gente tem visto, já a partir do, do ano passado, né, mostram uma recuperação muito forte do setor de turismo, ah, no setor de eventos, e muita coisa acontecendo pela cidade. Ah, eu acho que, eu vou aqui dar tá, tá, até um depoimento pessoal, né, teve um momento ali que todos nós colocamos em dúvida a possibilidade de voltarmos a nos encontrar, nos, nos abraçar e celebrar a vida. Né, portanto, acho que todos nós temos hoje uma reação de vamos celebrar mais uh, ainda a vida. Então, eu acho que é um setor que está se recuperando e, óbvio, que trazer uh, o Fifty Best para cá só estimula isso, só ajuda nessa direção, trazendo cada vez mais qualidade para esse setor no Rio e no Brasil todo. Sim, eu quero dizer, olha, a Covid foi um sonho para todos, e o meu business, a era mídia, obviamente, eventos, um, The world's 50 best brand is about 15, 1,5% of our business. So um, our whole business was really impacted across, uh, across the, uh, the piece, not just in fine dining. So we share that pain that the chefs had. Um, I think that uh, the opportunity is, uh, is back to celebrate those must-have experiences, that exceptional dinner, that really special bar, or whatever it may be. And I think that with Latin America's 50 best restaurants, you have that opportunity to showcase not just the restaurants in the list. This is so much more than the restaurants in the list. This is about, we talk about, um, a, a, about an opportunity to celebrate everything that's happening in the city. All the chefs that come to our events, which will come from all over the region, not just from Brazil, of course, and they will all be in town, they will all be eating out, they'll all be you know, tweeting or, or Instagram or using social media, TikTok, whatever it may be, promoting the, the, the unusual, the different, the emerging restaurants, the cool bars, the, the, and, and staying in hotels. And this is an enormous momentum. But what it does, and the legacy which our brand leaves behind, is the opportunity for continuing inbound tourism. People are thinking, where am I going to go on holiday? Where am I going to go? If I'm going to Latin America, I think we should go to Rio. Let's go to Rio but on my way to BA or wherever it is because of the, what they've seen in the world promotion. These are people in North America, in Europe, in Asia. Um, and I can point to the success that our brand has brought to other regions, as I mentioned earlier, Lima particularly. So, um, yeah, I, I, it, will be, it will be transformational on many levels for everyone in the city, not just for the restaurants in the list. Thank you. Bom dia, gente. Então, eu tenho duas perguntas também, e a primeira delas, só tirar o fone aqui, senão vai dar aquele caô, do... a gente não ouve nada. Então, a minha primeira pergunta é quanto à expectativa de turistas que a cidade possa receber aí com a realização do evento, já que o Charles está falando aí que isso faz com que as pessoas acompanhem pelo Instagram e tal. Então, eu queria saber isso do prefeito, e depois queria saber também, até do Charles, se ele pretende em breve fazer um tour gastronômico pela cidade do Rio, não só explorando aí os grandes restaurantes aí, que atraem mais, os mais famosos, mas até uma culinária mais suburbana tal, e fazer um 50 best mais carioca, assim. São as minhas dúvidas. 
Bom, é, eu, eu não faço... Eu, eu não, não sei se o turismo tem esses números, depois passa, mas, é, de novo, né, eu, eu, o que eu disse aqui, eu acho que tem uma construção de, de imagem, de legado, que é muito mais duradouro do que os dias do evento em si. Né? Então, provavelmente, teremos muitos hotéis cheios, muita gente por aqui, mas mais importante do que isso é a consolidação uh, de uma identidade, de uma narrativa positiva sobre a cidade, sobre o país. Tchau. Sim, yeah. yeah, exatamente. Completamente de acordo. E, olha, eu nunca vou para Rio sem explorar a gastronomia. Por que não? Na última vez que eu estive aqui, Eduardo e eu, nós fomos para um dos melhores restaurantes da cidade, com Claude. And then we went for a martini up the street. We just walked up the street from Claude's restaurant, up, up in Le Blanc, and we stopped in two or three bars, chatted to people in the street and sitting in a bar. We perched on a stool, had a martini. And, you know, what's not to like about that? That is, that is the real world. And uh, it, was a, it was a pleasure and a privilege to, uh, to be here. So, yes, I'm going to enjoy my time in Rio. Thank you. Verdade, ele veio o cara para tomar uns dry martini por aí. Tinha até esquecido. É que eu, quando, quando eu tomo o Dry Martini, eu esqueço do que eu, com quem eu andei. Mas eu deixei ele mais cedo, eu fui para casa mais cedo e ele ficou. Eu trabalho para a Mail Online da Inglaterra. Eu gostaria de ter três perguntas para o prefeito. Quem trabalha para? Ah, eu tenho três perguntas para o prefeito e o senhor. Uh, primeiro, uh, quais chefes vão chegar aqui? No passado, tínhamos o maiores como o Paul Bocos. A segunda, em São Paulo temos uh, tratamento acústico. Aqui não chegou aqui. Aí você vai para jantar, não pode conversar com outras pessoas por causa do barulho. Terceira pergunta, vai ter música brasileira na, na, na restaurante. Eu tenho reclamações de gente aqui que visita Rio de Janeiro e vai para o restaurante de Ipanema, perto da estátua de Tom Jobim, ouvindo country e western music. E, 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 então, o uh, que é que eu trago? Você conhece o Anselmo Góes? <risos> country music é o cacete, é, né? Sim, mas é, 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 se você vai visitar o Brasil, você quer ouvir Jobim? É claro, bossa nova. Da, 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 música brasileira, é, é difícil aqui. Uh, preciso traduzir? Uh, vou... Não, ele, ele tem tradutor uh, aqui. Uh, okay, Thank you. Tá. Okay. Só, eu vou dar minhas opiniões só aqui. Aí eu fico à vontade para falar. Eu não sei, tem toda a razão, acho que é, eu tenho trabalhado isso, aliás, estou aberto a sugestões. É uma loucura, as pessoas vêm ao Rio e não tem um lugar para ouvir Bossa Nova. Né? Enfim, e é uma coisa que a gente precisa. É a música mais internacional uh, dos ritmos brasileiros. Uh, no caso específico, eu, eu tive na China agora, enfim, viajei muitos anos aí, na época que eu fiquei fora da prefeitura, uh, eu viajei muito à China, em qualquer lugar que você entra, você ouve Bossa Nova. Então, a gente precisa realmente desse ritmo mais brasileiro aqui. Em relação ao barulho, aí eu não faço a menor ideia do que, é que eu tenho que responder, então vou passar para ele. Eu acho ótimo essa alegria carioca. Um, look, um, it, obviously, for our event to come here to Rio, we wanted to have the Rio culture. We wanted to feel part of the Rio culture. Um, at the same time, we don't want it to be cheesy, if you know what I mean. We don't want it to be sort of typecast. We want it to be modern and in touch with the community that is in Rio. So um, it probably won't surprise you that I don't get involved in detail in selecting the, uh, the stage uh, presentation or the, or the music, but I can assure you it will be in the culture of Rio, yes. Acho que encerramos as perguntas. Muito obrigado a todos, gente. Um abraço. Quem quiser me convidar para jantar, tá, eu estou votando agora no 50 Best. <risos> <risos>